வணக்கம் எல்லாருக்கும் தீபாவளி நல்வாழ்த்துக்கள் அதோட உமாஸ் கிச்சன் சேனல் வந்து ஒன் லேக் சப்ஸ்கிரைபர் தாண்டிருச்சு ஸோ அந்த ரெண்டு சந்தோஷத்தையும் கொண்டாடுறதுக்காக கேரட் அல்வா செஞ்சுருக்கேன் ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும் இந்த கேரட் அல்வா வந்து உமாஸ் கிச்சன் சேனல் சப்ஸ்கிரைபர் எல்லாருக்காகவும் நான் வந்து இதை டெடிக்கேட் பண்ணுறேன் ஒன் லேக் சப்ஸ்கிரைபர் வர்றதுக்கு காரணம் நீங்கள் தான் ரொம்ப ரொம்ப தேங்க்ஸு இந்த தீபாவளிக்கு கண்டிப்பாக அதை செஞ்சு பாருங்கள் ரொம்ப ஈஸியாக தான் இருக்கும் ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும் வாங்க அதை எப்படி செய்யலாங்கிறத பார்க்கலாம் ஒரு குக்கர் எடுத்துக்கலாம் இதில் வந்து அரை கிலோ அளவுக்கு கேரட் எடுத்திருக்கேன் இதை சேர்த்துக்கலாம் சின்ன சின்னதாக நறுக்கி வச்சுருக்கேன் இதில் ஒரு டம்ளர் பால் சேர்த்துக்கலாம் கால் லிட்டர் பால் வந்து காய்ச்சி எடுத்து வச்சுருக்கேன் இதை சேர்த்துக்கலாம் இது எல்லாத்தையும் நல்லா கலந்து விட்டுட்டு க்ளோஸ் பண்ணி வச்சுக்கலாம் க்ளோஸ் பண்ணிவிட்டு ஒரு நாலு விசில் வச்சுட்டு பார்க்கலாம் நாலு விசில் வச்சு ஆஃப் பண்ணிவிட்டேன் கேரட் வந்து நல்லா வெந்துருச்சு இது வந்து ஒரு மிக்சி ஜாருக்கு வந்து சேர்த்துக்கலாம் சேர்த்துட்டு நல்லா நைஸாக அரைச்சிக்கலாம் இப்போ கேரட் வந்து மிக்சி ஜாருக்கு சேர்த்துட்டு இப்போ கொஞ்சமாக பால் இருக்குது இந்த பாலை வந்து கொஞ்சமாக சேர்த்து நல்லா நைஸாக அரைச்சிட்டு வந்துடலாம் கேரட்டு நல்லா நைஸாக அரைச்சாச்சு இப்போ நல்ல ஒரு பெரிய கடாயை எடுத்துக்கலாம் அதில் வந்து ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் நெய் சேர்த்துக்கலாம் முந்திரி பருப்பு வரத்துக்காக இப்போ இதில் ஒரு கைப்பிடி அளவுக்கு முந்திரி பருப்பு சேர்த்துக்கலாம் கொஞ்சமாக பாதாம் பருப்பு சேர்த்துக்கலாம் இது எல்லாத்தையும் நல்லா வறுத்து எடுத்துக்கலாம் இப்போ முந்திரி பருப்பும் பாதாமும் நல்லா வறுபடுறச்சு இதை தனியாக எடுத்துடலாம் இப்போ அதே எண்ணெயில் நம்ம அரைச்சி வச்ச கேரட்டை வந்து சேர்த்துக்கலாம் இப்போ ஃப்ளேமை குறைச்சி வச்சுக்கோங்க மிக்சியில் வந்து கொஞ்சம் நிறைய இருக்குது இப்போ இதை வந்து நம்ம வேக வச்ச பால் இருக்கு இல்லையா அதை வந்து இதில் சேர்த்துட்டு நல்லா அலசிட்டு நம்ம அதை சேர்த்துக்கலாம் இப்போ இதை கை விடாமல் நல்லா கிளறிக்கிட்டே இருக்கணும் இந்த நிமிஷம் நல்லா கிளறியாச்சு இப்போ ஜீனி சேர்த்துக்கலாம் அரை கிலோ ஜீனி சேர்க்குறேன் ஜீனி சேர்த்து நல்லா கிளறி விட்டுகிட்டே இருக்கலாம் ஜீனி வந்து இலகி நல்லா த ஒரு மாதிரி இலக்கமாக வரும் அதுக்கப்புறம் நல்லா கெட்டியாகும் நல்லா கிளறிக்கிட்டே இருக்கணும் மீடியமான ஃப்ளேமில் வச்சுக்கோங்க ஹையிலையும் வைக்க வேணாம் குறைச்சி வைக்க வேணாம் மிதமான இதிலே இருக்கட்டும் கை விடாமல் கிளறிக்கிட்டே இருக்கலாம் இது கிளறையில் பக்கத்தில் தள்ளி நின்றுக்கோங்க டக்குன்னு முகத்தில் தெரிக்கும் நல்ல நீளமான கரண்டியாக வச்சுக்கோங்க விட்டுட்டோம்னா அப்படியே டப்பு டப்புன்னு முகத்தில் தெரிக்கும் இந்த ஜீனி வந்து நல்லா இறுகி கெட்டியாக வர அளவுக்கு நல்லா கிளறிக்கிட்டே இருக்கணும் இப்போ பாருங்கள் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக நல்லா கெட்டியாக ஆரம்பிச்சிருச்சு இன்னுமே நல்லா கெட்டியாகணும் இப்போ இது நல்லா இறுக ஆரம்பிச்சிருச்சு இந்த ஸ்டேஜில் வந்து நெய் சேர்த்துக்கலாம் அரை கிலோ கேரட்டுக்கு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு நூறுலேருந்து நூற்றி ஐம்பது கிராம் அளவுக்கு நெய் தேவைப்படும் அதுக்கு மேலே சேர்க்குறதுன்னா உங்களோட விருப்பம் இப்போ நெய் சேர்த்தாச்சு நெய் சேர்த்து நல்லா கிளறிக்கிட்டே இருக்கலாம் இப்போ நம்ம வறுத்து வச்ச முந்திரியும் பாதாமையும் சேர்த்துக்கலாம் சேர்த்துட்டு மறுபடியும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் இப்போ பாருங்கள் அல்வா எப்படி வந்துருச்சுன்னா இதுதான் ஸ்டேஜு இப்படி நம்ம திருப்பி விட்டால் இப்படி திரும்பணும் மடிக்கிற பதம்னு சொல்லுவாங்க இது இந்த அளவுக்கு வந்தால் தான் ஆறுனதும் உங்களுக்கு நல்லா வரும் இதை வந்து ஆஃப் பண்ணிடலாம் ஆஃப் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு எண் நெய் சேர்த்துக்கலாம் இது வந்து ஆப்ஷனல் தான் நீங்கள் விருப்பப்பட்டால் சேர்க்கலாம் நான் வந்து இன்றைக்கி அரை கிலோவுக்கு இரநூறு கிராமுக்கு கொஞ்சம் கம்மியாக நெய் சேர்த்துருக்கேன் இதை விட நீங்கள் கம்மியாக யூஸ் பண்ணுறதுனாலும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஆனால் இதுக்கு மேலே வந்து அதிகமாக யூஸ் பண்ணுவேனா ரொம்ப தகட்டுற மாதிரி இருக்கும் இப்போ பாருங்கள் நல்லா வந்துருச்சு பாருங்கள் இதை வந்து ஆஃப் பண்ணிடலாம் இப்போ ஆஃப் பண்ணிவிட்டு வேறு பவுலுக்கு மாற்றிடலாம் பொறுமையாக கலரணும்னா ரொம்ப சூப்பராக வரும் இந்த தீபாவளிக்கு கண்டிப்பாக செஞ்சு பாருங்கள் செஞ்சு பார்த்துட்டு எப்படி வந்துச்சுங்கிறத சொல்லுங்கள் நன்றி